인천 계양구의 한 아파트 지하 주차장. 차량에 열려진 트렁크 사이로 개 울음소리가 들립니다. 일어설 수조차 없는 좁은 케이지에 갇혀 있는 개두 마리. 얼마나 목이 말랐던지 종이컵을 내밀자 철창 사이로 혀를 내밀어 급히 물을 마십니다. 이 개들은 무슨 이유로 트렁크에 갇혀 지내는 걸까요? 인천시 미추홀구에 있는 복순인의 유기견 쉼터. 폐교외 건물 안과 마당에는 전국에서 구조된 100마리가 넘는 개들이 살고 있는데요. 조근영 씨가 문을 열고 들어가자 누구보다 반갑게 맞이하는 두 녀석. 그래? 베니와 데이빗입니다. 그래? 알았어. <웃음> 이렇게 사람을 좋아해요. 네. 보호자가 베니와 데이빗을 알게 된건 지난 8월. 아파트 지하의 차 트렁크에 개두 마리가 갇혀 지낸다는 소식을 듣고 현장에 직접 찾아갔죠. 정말로 차 트렁크에는 개한 마리가 간신히 들어갈 정도의 뜬장 네 개가 설치돼 있었고요. 그 안에는 성견 두 마리가 갇혀 있었습니다. 정말 최악이었어요. 일단 악취가 엄청났고요. 일어설 수도 없고 뭐 이렇게 뭐 뒤돌아 앉을 수도 없고 그냥 정말 아무것도 할 수가 없는. 네. 진짜 정말 자기 몸 하나 엎드려 있을 수 있는 공간 하나였고 높이도 너무 낮았고 그러니까 밥도 안 줬는지 밥이나 물을 주면 은 정말 진짜 정신 정말 나간 아이들처럼 먹었어요. 주민들도 경찰과 구청에 민원을 제기해봤다고 하는데요. 하지만 돌아온 답은 주인이 개를 때리거나 신체적으로 학대한 게 아니기 때문에 방법이 없다는 거였습니다. 동물 학대 규정이 대체로 우리나라는 뭐 직접적인 학대 행위에 대해서 좀 제한을 하는 규정이냐. 뭐 굶어 죽, 차라리 죽으면 그걸 있는데 네. 굶다가 죽지는 않고 그냥 애가 비실비실 거리는 정도로는 법률적으로 처벌할 수 있는 규정. 견주는 각각 8년과 4년 전에 두 마리를 사냥용으로 데려와 이름도 없이 키웠다고 하는데요. 개를 아파트 안에서 키울 수 없어 잠시 차에 둔 거라고 해명했습니다. 저희가 키우는 게 아니에요. 키우는 게 따로 있어요. 내가 사냥을 하기 위해 훈련시키려고 잠깐 왔다 갔다 한 거지. 결국 보호자는 동물구조단체인 캐치독의 도움을 받아 구조에 나섰는데요. 견주를 끈질기게 설득해 포기각서를 받은 뒤에야 마침내 개를 좁은 트렁크에서 꺼낼 수 있었습니다. 저희 그현 시간부터 어 이제 그저 부가에는 어 저희 국무단체 캐치로팀의 소유권으로 인정합니다. 네. 그로부터 두달뒤 보호소에서 생활하면서 건강을 회복한 개들. 태어나 처음으로 베니와 데이빗이라는 이름도 생겼습니다. 더 반가운 소식은 미국에서 둘을 입양하겠다는 기관이 나타났다는 건데요. 준비를 마치는 대로 곧 미국으로 떠날 예정이라고 합니다. 너무 좋아요. 왜냐면 내가 보던 세상은 정말 주차장 그벽 하나인데 그것만 몇 년을 보고 살다가 뛰어다니는 게 진짜 너무 행복한지 제는 하루 종일 뛰어요 정말. 좁은 트렁크 안에서 힘들게 살아온 베니와 데이빗. 앞으로는 넓은 세상을 마음껏 뛰어다녔으면 좋겠네요.